கடந்த ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் நிறைய பேர் இருந்த மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய எரிக்கல் நம்ம உலகத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கிறதாகவும் அது நம்ம உலகத்தை வந்து பண்ணால் கரெக்டாக இருபத்தொம்பதாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் இருபத்தொம்பதாம் தேதி தாக்க போகிறதாகவும் அதோட ஹியூமன் மனித இனமே மொத்தமாக அழிய போகிறதாகவும் பார்த்தீங்கன்னா கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க இது வந்து உண்மையாக நடக்குமா இல்லையான்னு சொல்லி உண்மையை சொல்ல போனோம்னா நடக்காது பட் எதுவுமே நம்ம கையில் இல்லை அதுதான் உண்மை திஸ் இஸ் அன்சைன்ட் உலகை நோக்கி வரும் ஏரிக்கல் எந்த எரிக்கல் எப்போ எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க எதனால இந்த மாதிரி நம்ம உலகத்தை நோக்கி அது வந்து வருதுன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் நம்ம தப்பிப்போமாங்கிற ஏகப்பட்ட கேள்விகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் முதல்ல நம்ம அந்த எரிக்கல் அந்த விண்கல பத்தி பேசுவோம் விண்கல் எரிக்கல் அதாவது ஆஸ்ட்ராய்ட் அண்ட் மீட்டியார் இது ரெண்டுத்துக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு ஸோ மீட்டியார்னு சொல்லும் போது ரொம்பவே சின்ன கல் அதுதான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை வந்து தாக்கும் நிறைய டைம் வந்து தாக்கி இருக்கு தாக்குறப்ப வந்து பார்த்தா ஏகப்பட்ட டைம் ரெக்கார்டும் செய்யப்பட்டு இருக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் அதோட அளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சுல இருந்து ஆறு மீட்டருக்குள்ளதான் இருக்கும் அதுவும் கிட்டத்தட்ட முக்கால்வாசி வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமி நோக்கி வரும்போதே விண்வெளியை நம்ம அட்மாஸ்பியர்ல பட்டு பாதி எரிஞ்சு போயிடும் சோ சேஃபா ஒரு யாருக்கும் ஹர்ட் பண்ணாத அளவுக்கு தான் அந்த எரிக்கல் நம்ம பூமி வந்து தாக்கும் சோ அது இப்போதைக்கு தான் இதுக்கு முன்னாடி மிக மிக மிகப்பெரிய எரிக்கல் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம பூமியை தாக்கியிருக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அறுபத்தஞ்சு மில்லியன் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி டைனோசஸ் இந்த கிரிட்டேஷியஸ் ஈவெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ இந்த டைனோசஸ் அழிச்ச மிகப்பெரிய எரிக்கல் கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் அளவுக்கு வந்து பரப்பளவு <laughs> நிறைய விண்கலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சொந்தமா மூன் அதாவது நிலவு கூட இருக்குமா சோ மிகப்பெரிய அளவு கொண்டது தான் விண்கல் அப்படின்னு சொல்லப்படும் சோ இப்போதைக்கு நம்மளை நோக்கி வர்றது ஒரு விண்கல் கிட்டத்தட்ட நாலு கிலோமீட்டர் சோ கடைசியா வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து கிலோமீட்டர்ல ஒண்ணு தாக்கிடுச்சு சோ அதுக்கப்புறம் இப்பதான் மிகப்பெரிய ஒரு விண்கல் நம்ம உலகத்தை நோக்கி வந்துட்டு இருக்கு நாலு கிலோமீட்டர் இத இப்ப அவங்க கண்டுபிடிக்கல நைன்டீன் வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படிங்கிற ஒரு டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை வந்து கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி நம்ம உலகத்தை நோக்கி ஒரு விண்கல் வந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷங்களா வந்து அது மேல ஆராய்ச்சி பண்ணி பண்ணி அது எப்படி ரியாக்ட் ஆகுது எந்த ஆர்பிட் எந்த நோக்கி வந்து அது போயிட்டு இருக்கு நம்ம உலகத்தை நோக்கி வருமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கணக்கு எடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இப்ப அவங்க கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாவது வருஷம் வரைக்கும் அதோட பாதை எப்படி இருக்கும் அதை எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்குங்கிற கணக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளியர் அண்ட் கட்டா இருக்கா சோ அதன்படி இந்த விண்கல் இப்போ நம்ம பூமி நம்ம உலகத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா வெறும் அறுபத்தி லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கடந்து போக போகுது ரொம்ப தூரம் தானே அது வந்து பெருசா ஆபத்து இல்லை அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மைதான் அதனால எந்த ஒரு ஆபத்தும் இல்லை பட் அது வந்து மிக பெரிய தூரம்லாம் கிடையாது உண்மையிலே ரொம்ப ரொம்ப ரொம்பவே கம்மி தூரம் ஸோ விண்வெளியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மிக பிரம்மாண்டமாகவும் மிக பெருசாகவும் இருக்கும் நம்ம பூமியில் இருக்க மாதிரி கிடையாது ஸோ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம பூமியிலேருந்து நிலா சந்திரன் எவ்வளோ தூரம் இருக்கோ அதை விட கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு மடங்கு தூரத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்கல் வந்து பறந்து போக போது இதோட நம்ம செவ்வாய் கிரகத்தை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்ம பூமியிலேருந்து செவ்வாய் கிரகம் கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றி நாற்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கு ஸோ செவ்வாய் கிரகம் ஐநூற்றி நாற்பது லட்சம் கிலோமீட்டர் இந்த ஏரிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அறுபத்தி நாலு லட்சம் கிலோமீட்டர்லேயே நம்மளை வந்து கடந்து போக போகுது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் புரியும்னு நினைக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய தூரம்லாம் இல்லை பூமியை விட வெறும் நாலு மில்லியன் மைலில் பார்த்தீங்கன்னா கடக்க போதே ஸோ நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறது இது கடக்க போதே நம்ம பூமியை அழிக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா இதுக்குன்னு ஒரு தனி பாதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி டிட்டர்மைண்ட் ஆகியிருக்கு அந்த பாதையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கடந்து போக போதே இதுக்கப்புறம் திரும்பி அது எப்போ இந்த பாதையில் வரும்னு சொல்லி யாராலுமே பார்த்தீங்கன்னா கெஸ்ட் பண்ண முடியல தெரியும் செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் ஆழனுக்கும் நடுவுல ஒரு ஆஸ்ட்ராய்ட் பெல்ட் அப்படின்னு சொல்லப்படுற விண்கலால நிரம்பிய ஒரு பெல்ட் பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இருக்கு இந்த பெல்ட்ல இருந்து வந்தது இல்ல வேற ஒரு இடத்துல இருந்து வந்தது மென்ஷன் செய்யப்படுது எங்கன்னு சொல்லி யாராலுமே கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் இருந்தாலும் இந்த நாலு கிலோமீட்டர் விட்டம் கொண்ட இந்த விண்கல் வந்து பாத்தீங்கன்னா உண்மையிலே இப்படி கடந்து போறது ஒரு பயத்துக்குரிய விஷயம் தான் யாரும் பயப்பட தேவையில்ல கரெக்டா ஏப்ரல் இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதி மதியம் ரெண்டு முப்பதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்ன
யாருக்கும் ஒன்றாகாது பூமி சேஃபாக தான் இருக்கும் பட் அது வந்து இப்போதைக்கு நம்ம பண்ணுற ஒரு ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் தான் ஏன்னா எப்போ வேணால் என்ன வேணால் நடக்கலாம் இப்போ நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் அதோட பாத் அதோட பாதையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு தடங்களும் இல்லை எந்த ஒரு அப்ஸ்டிகல்ஸும் இல்லை சப்போஸ் வேற யாராவது விண்கல் நம்மளே அறியாமல் லைட்டை விட வேகமாக வந்து அந்த விண்கலோட பாதையில் வந்து ஒரு இடையூறு கொடுக்குமானால் அதோட கிராவிட்டியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்லிங் ஷர்ட்டாக யூஸ் பண்ணி நம்ம பூமியை நோக்கி அது வரத்துக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது பட் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பட்டதுக்கு தான் இப்படி நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கிட்டே இருக்க அந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை பட் இந்த விண்வெளியை பற்றி யாருக்குமே முழுசாக தெரியாதுல அதுக்காக தான் இதை வந்து நான் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும்னு நினச்சேன் இதை தொடர்ந்து சப்போஸ் அந்த மாதிரி ஒரு விண்கால் நம்ம பூமியை வந்து அடிக்குதுன்னே வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ என்ன நடக்குங்கிற கேள்வி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு இருக்கும் பத்து கிலோமீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட அந்த விண்கல் அடிக்கும்போது வெறும் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சது பட் அதை விட மிக வேகமாக இந்த கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது ஸோ பத்து கிலோமீட்டர் அடிக்கும்போது என்ன அளவு ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகிடுச்சோ அதை விட ரெண்டு மடங்கு ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கல் அடிக்கும்போது வந்து கிரியேட் ஆகுமா கிட்டத்தட்ட பூமியோட கோரிக்கை போகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதனால் ஒரு மிகப்பெரிய வெடிப்பு வந்து நடக்கும் உண்மை நம்ம பூமியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஹிரோஷிமா நாகசாக்கில போட்ட அந்த அணுகுண்ட விட ஒரு கோடி மடங்கு அதிகமான வெடிப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்குமா ஸோ அதனால கண்டிப்பா நம்ம மனித இனமே அழிகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு பட் என்னதான் மனித இனம் அழிஞ்சாலும் ஏதாவது ஒரு உயிரினம் எல்லாத்தையும் தாண்டி திருப்பி மிகப்பெரிய ஒரு எவல்யூஷனுக்கு உண்டாக்கப்படும் ஏன்னா ஒவ்வொரு முறையும் மிகப்பெரிய மாபெரும் பேரழிவுல நம்ம உலகத்தை ஆண்டதா சொல்லப்படுற அந்த உயிரினம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அழியுமா இப்போதைக்கு இந்த உலகத்தை ஆழ்றதா சொல்லப்படுறது நம்ம மனித இனம் பட் இப்ப கிடைச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் படி டோன்ட் வரி நல்லதே நடக்கும் அந்த விண்கல் நம்மளை கடந்து சேஃபாக போயிடும் நாமளும் சேஃபாக இருப்போம் திஸ் இஸ் அன்சைன் சைனிங் ஆஃப்